，当前职业选手遇到了帮派分子的挑衅会发生什么？这个正在直播的胖子就是前职业格斗选手严泰雄，他今天将会为自己的粉丝直播一场和帮派分子的恶斗。说起严泰雄，他是韩国的一名格斗网红，也是前职业选手。经常惹是生非，打架斗殴。他也参加过夜叉格斗。经常看北哥视频的人，应该对这场夜叉格斗是比较有印象的，因为他差点把柳青给 KO 掉了。柳啊！后来两人在打斗的过程中倒地，严泰雄的手臂不幸受伤，而且伤得比较严重。最后严泰雄单手战柳青，然后输掉了这场比赛。如果对这场比赛有兴趣的兄弟，大家可以往前翻一翻，看看北哥之前的视频。今天视频的主题是职业选手对阵黑帮分子。这个穿着短裤站在擂台外面的就是帮派分子东旭。东旭也是在严泰雄直播的时候约上架的，说他胖的跟猪一样，现在也是不能打了，光会说。严泰雄的暴脾气啊，也是作为韩国的职业选手肯定是不服气。他说：“你觉得我不能打，你可以过来找我，我们俩试一试。”因为在直播嘛，所以说当时很多粉丝也在起哄啊，两人这场架就约上了。今天就是两人约定的打架时间。你看严泰雄还在直播啊，那这边东旭在绑绑手带啊，严泰雄的绑手带已经绑好了。今天是不带拳套的裸拳规则，两人毕竟是打架嘛。东旭这边的免责协议也签好了。好，现在东旭已经走上了擂台，大家稍安勿躁，比赛马上开始。找了一个中间人当裁判，裁判简单说一下规则：不准打后脑，不准踢裆啊，这个是最基础的。其他的就随便吧，比赛没有时间规定，出现 KO 或者一方投降就结束。那么好，现在比赛开始，穿着黑色衣服的严泰雄，穿着白色衣服的东旭。严泰雄的体重在两百斤，东旭是八十公斤左右，嗯，那体重差距还是比较大啊。东旭被一拳击倒，东旭刚才挨了几下，现在往后退。东旭想下浅抱摔，但是没有成功啊。严泰雄前后直拳，东旭躲掉。东旭现在是拉住了严泰雄的衣服，混混打架的标配啊，就是拉衣服掐脖子。想把严泰雄摔倒，但是严泰雄太胖了啊，摔不倒。两人同时倒地，再次起身，严泰雄底膝没打中，严泰雄的衣服也拉破了。现在他抓住了东旭的头发，中间人出面表示啊，不可以抓头发打。好，我们换个角度再看一下刚才的这个比赛。其实刚才一个勾拳是打中了东旭的面门。既然如此，干脆就脱了衣服打吧。东旭脱了上衣，露出了满背的纹身。好，比赛继续。严泰雄这个身材啊，应该我觉得都超过一百公斤啊！再个前后直拳打中，这个时候东旭感觉有点晃了。严泰雄再个后手拳打中啊，这个拳很重啊。感觉此时此刻的东旭身体都有点软了，现在就把脸伸出去挑衅，再来句前后直拳。哇哦，严泰雄瞅准时机，一个后手拳把东旭击倒。再补了个足球踢，我的天了！东旭被打的是毫无招架之力啊！看来这个视频大家一定要记住，千万不要惹胖子，特别是练过拳的胖子。东旭现在躺在地上是起不来了，直接就被 KO 掉了。这就是活生生的为自己的嘴贱付出了代价。有一说一，东旭还是比较有胆量的，自己敢单刀赴会，只是对自己的战斗力和对手的实力了解的不够透彻
。打完了冬训，严太雄坐在地上继续直播。那这个概念的黑帮分子刷礼物的都出现了，都给严太雄刷礼物。如果大家喜欢看这一系列啊，后面我会经常给大家更新严太雄的打架视频。下一期我们来看看混混来踢馆，严太雄求着混混带全套。看格斗，来小北格斗，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。喜欢北哥的视频，不要忘了点赞关注，我们下期精彩不见不散。韩国人打架下手就是一个字黑，主打的就是补刀和鞭尸。上一集我们看了格斗选手严太雄和帮派分子约架的故事，今天我们继续带来这一系列，我看你们还挺喜欢看的。穿着黑色短裤的就是严太雄，穿着灰色短裤的是今天的挑战者，也是一个帮派分子。挑战者的体型也很大，和严太雄差不多，应该都是有两百多斤，我们就叫他大胖。大胖往前冲，严太雄的距离感非常不错。大壮往前冲，挨了几拳，哇，这拳很重，感觉大胖脚下半算了，现在应该是有点软了。哇，现在就一个后直大招，幸好后面有个沙袋挡了一下，要不然肯定被击倒了。嗯嗯嗯嗯嗯、因为场地的原因，裁判把双方拉到这个场地中央，比赛继续。现在就一个后手直拳命中，大胖现在身体发软，移动越来越慢。再一次被击倒，好，换个角度再看一遍。好，好，好，大胖直接被 TKO， 严太雄上去又补了一拳。这就是韩国现实版的约架，别走开，下面一场也很精彩，也是严太雄打的。一个个子很高的街头混混跑到拳馆里找严太雄切磋，严太雄让他带套拳套，他就不带，他说我打架从来不带拳套。他在旁边踢沙袋，我感觉他踢的这个动作也不标准。严太雄说：“你确定不带吗？”这哥们的个子挺高，我们叫他大个吧。大个就是不带啊，非常任性。最终在双方的协商下，大个妥协了，两人决定先打一回合的拳套，再打裸拳一回合。好，我们来看一下这场和小混混的对决啊。大哥一看就不像黑帮啊，一看就是混混，长得这个样子也不像黑帮。在擂台上，严太雄在和他说规则，但是大哥是爱答不理，非常的不耐烦。那既然如此，我们就不废话了，直接开路。严太雄戴好拳套，现在比赛开始。大哥是迫不及待啊，几下上来就是几拳击腿，但是严太雄是纹丝不动。大哥被严太雄反击了几下，有点懵。哎，这个跟我想象的不太一样嘛，怎么回事啊？大哥出拳被躲掉，然后被严太雄反击。大哥这个腿踢到对手的身上，自己倒地了。严太雄的后手拳打中，非常的重啊！大哥现在有点晃，被击倒。大哥这个时候应该是头是晕的啊，踢对手的时候自己摔倒了，然后被严太雄打了几拳，直接打懵逼了。严太雄在上位疯狂的补刀啊！严太雄说：“就你这个两样子还踢馆？”大哥现在这个拳套都脱不下来了，站都站不稳。你看，晃来晃去的，他等下还有一回合，而且还是他要求的裸拳规则。大哥现在站起来缓了十分钟左右啊，还是没有完全缓过来。但是他深信刚才被击倒，还是因为带了拳套。我说不带拳套，你非要让我带拳套。我打架从来没有带过拳套，我不带拳套从来没输过。你看我一带拳套就输，说明你是在暗算我。我等一下一定要裸拳给你打，你肯定打不过我。大哥是这么说的啊，然后严太雄也是很无语啊。既然如此，就满足你吧
，那下个星期，颜色球对阵大哥，裸拳规则，一个正蹬腿把大哥踹倒，大哥现在起身，比赛继续。哇，一个高爽上头，直接把大哥给干倒了，大哥这下起不来了，肯定不行了。社会混混大哥，这次也是被打的五迷三道啊！所以说还是那句话，千万不要惹胖子，更不要惹练过拳的胖子。好看格斗来小北格斗，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。喜欢本期视频，不要忘了点赞关注，我们下期精彩不见不散。下一期给大家更什么呢？你们自己选，可以在评论区发出来。